السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد شكري ودرسك سطا أمرا أسكيو أريكتي غطنا سوي حديث تك أفستافن قد تجاتشي إن شاء الله جتا هوي أما دير تحجيب وتامود دونيك جيوني ونيك شكا يبون إيمان وعمل كي شدرو قرا शिफ्ट मुक्त रखार एक पाथे आसन प्रथम परिचय करिए दीची आजकल आलोचन जरा आमंत्रण स्टूडियो एस तर संगे प्रथम परिचय करिए दी रोन प्रज्ञ आलोचक डर हाफिज ए वि एम हिजबुल्ला असलमकुम वरहमतुल्लि वबरक रोन शेख डर जैकारिया السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أروان شيخ مجفر بن محسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أر أفستافنا أمي جهانجر علوم إسلامي. شمالي تو درسه سرطا. أمرا حضرت آدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه نام سنتي جني سلن سي إسلام أثر آجير. بركها تو يك جون داتا مانوس حاتم تاي. ساری شلے تین اسلام قبول کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید رحبان شعر دے چلین ایبان نبی جیت شنگ شکھات کرا کالین شمائے تین تاکہ اسلام جے مل منترو ایبان مولد جے آکی دا بشتہ شمپور چا بگتا کرے چلین آج کے شے گھٹنا راب اللہ مبنی اما دیر پوری بیسونا آشون ای گھٹنا تی अमरा आमदर आलोचक ब्रिंदर मुख से के सुनी आज से मर में अमरा जाची शख डॉक्टर जकरिया अपनी उपस्थापन करुं दर्शन दुबे अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलिल्लाह बाद धन्यवाद मैं उपस्थापन आज के एक घटना टी उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण में जिन नजर इते तुलनामलोग धर्मों तत्काल से � उन्हें आदि उनका नाम, उन्हें जाहिलियत से नस्रानी हुए गए थे, सिस्टन हुए गए थे, जिसे हम सिस्टन बोले बांग्ला, नस्रानी हुए गए थे, किंतु नस्रानी के तार परिपूर्ण नस्रानी चिलो ना, चिलो रुकुसी बाला है तो, जिसे रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि बोले सें अल्लाह से रुकुसीयन, सारा शीत आवश्यक करें प्रयोजन है ना सारा दिन साथे मिशें को प्रयोजन है साबे इधर साथे मिशें ये रुक में कर धर्म तो उन्हीं ना सारा हुए जवार कारण है तीनी दूर थकते हैं ताई जर जे अलग कहते हैं उन्हें दूरे तो रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब तलाव शेष प्रांते जब जब मक्का विजय पर उधिकी � माने उन्हें बुझते पड़ते हैं जो सामने दारणों को हमें तो हमारे नहीं तो हम इस्लाम को हम कोर बना एक दिन उतनी पाली है गलन जवाब पर चुनी निजे बोलते हैं तार बनो ना है जहाँ मैं जवाब पर मने हुलो जो आमित तो दी उखाने ना किया पाँच दौर बार तक तम बोलो भालो कुटता इतने में तो तो � दस बजे जनतो रसूलअल्लाह सम ताकि छह दिन ले तार बोल के जितने उन सात समाने तुम्हारे लायक है चले जाओ तो जवाब परे तार भाई आदित्य से जय बोल लो जय काफी के तुम फिरियास्तो 
ওনার কাছে যাও ওখানে যাই তুমি ভালো হতে পারবা ভালো মানুষের কাছে যাও একজন মহানুভব মানুষ মহানুভব মানুষ এরকম মানুষ থেকে তুমি পালিয়ে যাবে তো উচিত না তিনি তখন আসেন আমাদের ঘটনা এখানে শুরু তিনি আসার পরে আদিব না হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আমি আসার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখলেন যে আমার গলা একটি স্বর্ণের ক্রুশ ক্রুশ যেটা এখন খ্রিস্টানরা পরে থাকে ক্রুশ যে ক্রস চিহ্ন তারা মনে করে থাকে যে ঈসা আলাইহিস সালামকে তারা সুলিবিদ্ধের একটা প্রতীক সুলিবিদ্ধের প্রতীক হিসেবে যে সুলিবিদ্ধ করেছে ইহুদিরা সেজন্য তারা এটা ক্রুশ ধারণ করে থাকে এটা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ইতরাহ আনকা হাদাল ওয়াসান ইতরাহ আনকা হাদাল ওয়াসান তোমার থেকে এই ওয়াসান মুদুর করো ওয়াসান বলা হয় যেটা আসলে কোনো মানুষের ইয়া নয় এর বাদে অন্য যেটারে ইবাদত করা হয় সেটা কোনো পাথর হতে পারে সেটা যে কোনো জিনিস যা ইবাদত করা হয় এমন যে কোনো জিনিসটাকে ওয়াসান বলা হয় সনম হচ্ছে মুক্তি সেটা হচ্ছে মানুষের মুক্তি বা প্রতিকৃতি যেটাকে বলা হয় তো তুমি এটাকে অবশ্যই দেখুন এটা তো ছবি ছিল না ছিল একটা প্রতীকি যেটাকে তারা গলায় ধারণ করত ভালোবেসে শ্রদ্ধা ভরে যেটাকে বলে ভক্তি করে যেটাকে গলায় ধারণ করছিল যে ওনারটা গলা ধারণ করলে হয়তো আমার ক্রুশ ধারণ করলে হয়তো আমি নাজাত পেয়ে যাব মুক্তি পেয়ে যাব ধারণ করে বললেন যে এত্রা এটা তুমি নিক্ষেপ করো তারপর তিনি বললেন যে আমি তাকে বলতে শুনেছি শুধু এটা নয় তারপর তাকে বলতে শুনেছি তিনি বলছেন এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছেন ইত্তাহাজু আহবারাহুম আরহুবানাহুম আরবাব মিন দুনিল্লাহ যে তারা আল্লাহকে ছেড়ে ইহুদি খ্রিস্টানরা জি ইহুদি তারা তারা বলতে তারা ইহুদি এবং নাসারারা ইত্তাহাজু আহবারাহুম আরবাব খ্রিস্টানরা ইত্তাহাজু আহবারাহুম আরহুবানাহুম আরবাব মিন দুনিল্লাহ তারা তাদের পাদ্রীদেরকে এবং সংসার বিরাগী সন্ন্যাসীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত তাদেরকে বানিয়ে নিয়েছে রব হিসাবে এ কথা বলার পরে আজিব হাতেম যেহেতু শিক্ষিত মানুষ ছিলেন তিনি বলেন যে জেলাস না না আবুদহুম আমরা এদের চাই আবাদ করি না তাদের রব বানাইনি আমরা আমাদের অনেক করি না অনেক পাদ্রী আছে অনেক সংসার বিরাগ আছে আমরা তাদেরকে রব বলি না তখন রসুল্লাহ সাল্লাম তার ভুল ভেঙ্গে দিলেন ওই সাহাবির যে তুমি ভুল বুঝছো তুমি শুনে রাখো তুমি মনে করছো যে সেজদা করলেই শুধু আবাদত হয় না তা নয় এর বাইরেও একটি আবাদত আছে সেটা হচ্ছে যে এপাত পাত আনুগত্যের মাধ্যমে আবাদ করো তোমরা কিভাবে যে তারা অর্থাৎ তাদের খ্রিস্টান পাদ্রী এবং খ্রিস্টান যে ধর্ম যাজক অথবা যাজক শ্রেণী আছে বা যারা সন্ন্যাস নিয়েছে এরা তোমাদের জন্য কোনো কিছু হারাম করে দেয় তোমরা এটা হারাম হিসেবে নাও কোনো কিছু তারা হালাল করে দেয় তোমরা এটা হালাল করে নাও অথচ সেটা তাদের অধিকার নয় এটা আল্লাহ রবুল ইজ্জত হালাল এবং হারাম করার অধিকারী তোমরা এটা নাও যদি তোমরা মেনে নিচ্ছ যেহেতু সুতরাং তিলকে হয় বাদ তাদের অনুসরণ তোমরা তোমরা তাদের যে হালাল হারাম ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করে রাখছ সেটাই তাদের আবাদত করা সেটাই তাদের যাকে হারাম করেছেন তাকে তারা হালাল বলেছে আর আল্লাহ যাকে হালাল করেছেন তারা তাকে হারাম বলে এটাই হচ্ছে হাদিসের মূল ভাষ্য একটু পর্যন্ত এরপর আরো হাদিসের বাকি অংশ আছে আমরা একটু জাকারিয়া সুপ্রিয় দর্শক অত্যন্ত সাবলীলভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় আপনাদের সামনে উনি উপস্থাপন করলেন হাদিসের ঘটনাটুকু তো এ হাদিসের ঘটনা থেকে আমাদের উপলব্ধির বা আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় অনেক যা আমরা আসুন আলোচক বৃন্দের মুখ থেকেই শোনার চেষ্টা করি আমি প্রথমেই যাচ্ছি আমাদের প্রাজ্ঞ আলোচক ডক্টর এ বি এম হিজবুল্লার কাছে চমৎকার একটি হাদিস আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে এই হাদিস থেকে সবচেয়ে বড় যে শিক্ষাটা আমাদের সামনে আসে সেটা হচ্ছে যে গলায় ক্রুশ বা শিরিক জাতীয় কোনো জিনিস ধারণ করা যাবে না যেটা সরাসরি অন্য কোনো ধর্মের প্রতীক সিম্বল সিম্বল যেমন খ্রিস্টানদের সিম্বল হচ্ছে আপনার ক্রুশ হ্যাঁ ইহুদিদেরও তাদের সিম্বল আছে হুনুদ হিন্দুদেরও তাদের সিম্বল আছে আর কত ধর্মের জাতীয় হ্যাঁ মানে ধর্মীয় যে সিম্বল গুলো আছে প্রতীকগুলো আছে এইগুলো এবং এগুলো কোন ইমানদার বান্দা এটা তারা ধারণ করতে পারবে না এটা সম্পূর্ণ সেরেকের পর্যায়ে পড়বে এই হলো একটা আর একটা বিষয় এখানে চমৎকার আসছে সেটা হলো এই যে আমরা তো এবাদত বলতেছি ও বুদিয়ত বলতেছি আল্লাহর কথা মানা কে আল্লাহর কথা শোনা কে নামা রোজা করা কে আমরা এবাদত বলতেছি কিন্তু এখানে এই আহবার রুহবানদের যে এবাদতের কথা বলা হচ্ছে যে আল্লাহ যেটাকে হারাল বলেছেন বৈধ বলেছেন সেটাকে তারা করেছে হারাল 
আর ওরা এটা কো মেনে নিয়েছে মেনে নিয়েছে আর আল্লাহ যেটাকে হারাম করেছে ওটা সেটাকে হালাল করেছে এরা তাকে মেনে মেনে নিয়েছে জি এই যে নকাল ও হাজিহি আনআম ও হাস আনা ওয়াকালু মা ফি বুতুন হাজিহিল আনআম খালিসাতুল লিযুকুরিনা ওয়া মুহাররামুন আলা আজওয়াজিনা ওয়া ইন ইয়াকুম মাইতাতান ফাহুম ফি সুরাকাতা পেটের মধ্যে যেটা আছে এটা আমাদের জন্য মা ফি বুতুন হাজিল আনআম খালিসুল লিযুহুর ওয়াকালু মা ফি বুতুন জি জি এইভাবে বর্তমান সমাজেও যদি আমাদের মধ্যে আল্লাহ মাফ করুক বিভিন্ন ধরনের আমরা তো দেখতে পাচ্ছি ওর ওষুধ ইত্যাদি যেগুলিকে আল্লাহ হারাম বলেছেন এখানে সেগুলোকে হালাল বানানো হচ্ছে আর সেগুলো যেমন যত কিছুই বলা হোক আমাদের মানে সমাজে আল্লাহ মাফ করুক অনেক বেশি ছড়িয়ে গেছে ছড়িয়ে যাচ্ছে যে এগুলো যে গুনা এবং শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এই বিষয়টা কিন্তু আমরা মানুষকে উপলব্ধি বাইরে চলে বুঝাতে পারছি না কিন্তু বুঝাতে পারছি না বলে আমরা চুপ থাকবো না আমরা তো আমাদের কথা বলেই যাব যারা মানবে তারা সঠিক পথে আসবে আর যারা মানবে না তারা তাদের বিষয়টি আল্লাহর কাছে আমরা হাওলা করে দিচ্ছি আরো অনেক অত্যন্ত সুন্দর বলছিলেন আপনি যে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রাথমিক যে আলোচনা আপনি করলেন এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে চোখ কান বন্ধ করে অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না আর কোন দরগায় মাজারে কবরে খানকায় ভক্তির অর্ঘ মাল্য নিয়ে সেখানে ছোটা যাবে না সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই মনোজ্ঞ আলোচনায় আপনাদের সামনে সামান্য সময়ের জন্য একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবারও আমরা এই ধারাবাহিকতায় ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ ততক্ষণে সঙ্গেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ কপালের উপরে থাকবে মানে দাজ্জাল কাফে মানুষ বেশি বেশি নেশাদার দ্রব্য পান করবে বিদ্যা উঠে যাবে মূর্খতা বর্ষণ হবে পুরুষ কমে যাওয়া নারী বেশি হয়ে যাওয়া মানুষ নির্দ্বিধায় তার পিতাকে হত্যা করবে এ আমাদের অনেক লক্ষণ জানার জন্য দেখুন শেখ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে কিয়ামতের আলাম প্রতি রবিবার রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে বিশ টিভি বাংলায় একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সন্ন্যাতে উদ্ভাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন হিস্ট্রিপি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শুসন্না সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্না পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা 
বিরতিকালীন সময়ের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা যে আলোচনায় ছিলাম দিবিন হাতেম রাজি আল্লাহ তালা আনহুর সেই ঐতিহাসিক ঘটনা যার শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচিত হচ্ছিল এ পর্যায়ে আমরা যাচ্ছি শেখ মুজফ্ফর বিন মোহসিনের কাছে আপনি দর্শকদের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে কিছু বলুন জাজাকমুল্লাহ খায়রান এই হাদিস এমন একটা ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত মানে হাদিসের ভাবের সাথে যেন বড় মানুষের সন্তান তিনি তার একটা মানে পর্যায়ে আল্লাহই ঘটিয়ে দিয়েছেন ইত্যাখ আহবারক মরুফ বান আহবাবিন্দুল্লাহ যখন তিনি আসলেন ওই অবস্থায় রাসুল সাল্লাম কেন এক করছেন এটা একটা বিরাট একটা ব্যাপার এবং আদি হাতেম রজিয়াল্লাহ আনহ তার বর্ণাগুলো অনেক ক্ষেত্রে ঠিক এইরকম একটা মা পেয়ের আর কি হ্যাঁ বড় মানুষের সন্তান গোত্র নেতা তিনি কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম শিরিককে খাতির করলেন না আশা মাত্র না এত্রা হলো এটা শিরিকের বিরুদ্ধে কখনো আপোষ ইসলাম করেন করেন এটা অসান এটা অসানের কথা বলছিলেন জি জি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এমন একটা কাজ করলেন এটা নবীদেরই সন্ন্যাত বিশেষ করে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যাত ইব্রাহিম মাসুদ বলছেন জাকালাল নবী সাল্লাহ সাল্লাম মক্কা আল্লাহ নবী মক্কায় প্রবেশ করলেন ও হাউল আল কাবাদের সালা সুমিয়াত চিত্রনসুবা এমন অবস্থায় কাবার চতুর্পার্শ্বে তিনটে ষাটটি মূর্তি সাবার ছিল কোনো কথা নাই সাজালা ইয়াত নদী ও দিন জিয়া দিবি রসুলের হাতে থাকা লাঠি দ্বারা মারা শুরু করলেন একেবারে এবং মুখ দিয়ে বলছেন অকুল জাল হাত হকের সাথে বাতিল চুরমার হয়েছে বাতিল চুরমার হওয়ারই যোগ্য এক নিমিষে এক হাতে বিশ্ব নবী তিনশো ষাটটি মূর্তি ভেঙে চুপা করে দিলেন বর্ণাটা এই জন্য নিয়ে আসলাম যে শিরিকের সঙ্গে আপোষ নেই এই কথা বলার পরে এদিকে আলী রাজা আল্লাহকে স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন যাও দেখো কোথায় আছে ভেঙে চুরমার করে দাও খালেদ বিন ওয়ালিদকে বললেন সঙ্গে সঙ্গে যাও ওই যে উজ্জার বাসা আছে ওখানে ওটা যে উজ্জা অর্থাৎ নগ্ন জিন ও মূর্তির মধ্যে ঢুকে শব্দ করতো আর মনে করতো কাফের রাজা এটা বড় হাদিস আমি বলতে চাচ্ছি না এই অবস্থা জি ওটা বলছি না ওই মূর্তির মধ্যে ঢুকতো ওই নগ্ন জিন এই তখন শব্দ করতো নড়াতো তখন কাফেরা মনে করতে কিছু বলতে চাচ্ছে জীবন্ত মূলত এটা না এই অবস্থা দেখে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে সাহাবেরা জিজ্ঞেস করলেন লিমা দার সালাকার অব্যক আল্লাহ নবী আপনাকে কেন আল্লাহ প্রেরণ করেছে যেটা আহসানের ব্যাখ্যা চলে আসবে তখন বলছে কেন জানো না লিসিলাতিল আরহাম আত্মীয় সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য অলিক আসলিল আউসান মূর্তি ভাঙে চুরমার করার জন্য ও আনফিল আরদে আর পৃথিবীর বুকে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেটা আল্লাহ সঙ্গে শরিক না করে সেই মুসলিমের হাদিস মানে দাওয়াতের একটা পর্যায়ে এখানে বর্ণিত হয়েছে যে দাওয়াত দিতে গেলে একজন মানুষের মধ্যে একটা আদাত আছে তাকে আমি বুঝায় যেমন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ওই যে মসজিদের মধ্যে পেশাব করলেন যে ব্যক্তি তার সঙ্গে যে আচরণটা করলেন সমাবে আসালের সঙ্গে যে আচরণটা করলেন অনুরূপভাবে আরেকজন ব্যক্তি মসজিদের খালাত পড়া অবস্থায় তিনি হাঁটোতে থাবা দেওয়ার কারণে যে আচরণটা করলেন তাদের সাথে কিন্তু তার ব্যতিক্রম আচরণ হলো আদিব হাতিমের সাথে ভদ্রতা দেখলেন না খোলো আগে এটা শিরিক চলবে না এটা তারপরে সবচেয়ে বড় শিক্ষা বর্তমান আধুনিক যুগের জন্য যে এত সুন্দর একটা মানদণ্ড যদি এই তিল ইবাদত হুম এই আয়াতের সানুরুদ্দিন হিসাবে ব্যাখ্যা হিসাবে না আসতো তাহলে ইত্যাখাদ আহবার হুম আর রুহবান আর বাবা মিন দুরিল্লাহ মানুষ বিতর্কে নেমে যেত কি চমৎকার ব্যাখ্যা অর্থাৎ এমন বিধান আল্লাহ রাব্বুল আলম নাজিল করেছেন আবার ব্যাখ্যা দিয়েও দিতেন হাদিসের মধ্যে অথচ তার উল্টে আর একজন বিধান দিচ্ছে কেউ পীরের নামে ভক্তি করছে তাকে যারা শরীর উল্টা কেউ তরিকার নামে ভক্তি করছে যারা উল্টা কেউ বিভিন্ন দর্শনের নামে ভক্তি করছে যারা শরীরের উল্টা যেমন আজকে যদি আমরা উদাহরণ হিসেবে পেশ করতে চাই আজকে মতবাদগুলো জাতীয়তাবাদ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ তারপরে গণতন্ত্র তারপরে সমাজতন্ত্র এগুলো সব তন্ত্র এক একজন ব্যক্তি তৈরি করেছে ইসলাম বাদ দিয়ে সেগুলো আমরা পূজা করছি অনুসরণ করছি সেই ক্ষেত্রে কি তাকে এবদত করা নয় শুধু আমরা ধর্মীয় জীবন উদাহরণ দেবো তাও তো নয় 
ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি এখানে ব্যক্তিদেরকে উদাহরণ তাহলিল এবং তাহরিমের সাথে সম্পৃক্ত আনুগত্য সবগুলিতে নয় জি তাহলিল এবং তাহরিমের আনুগত্য হচ্ছে শিরকের পর্যায়ে কারণ রবের দায়িত্ব হচ্ছে হুকুম দেয়া জি আল্লাহ আল্লাহুল খালকু ওয়াল আমরু জি তিনি সৃষ্টিও করবেন তিনি বিধান দিবেন এই বিধান দেওয়ার ক্ষমতা রব্বুল আলামিনের জন্য রবের কাজ হচ্ছে বিধান দেয়া হালাল এবং হারামের বিধান দেয়া শিরিকের বিধান আমি যেটা বলছিলাম যে এটাকে একটা ইসলামকে বাদ দিয়ে আর একটা কোনো ধর্মের অনুসরণ করাটা এটা কোন পর্যায়ে পড়ে যায় যেমন হারাম করা হয়েছে মদ কথার কথা সেটাকে হালাল মনে করে হালাল করে জি হালাল করে দিলেন আল্লাহ তাআলা বলেন মালিকুল খিনজি মানুষের মালিক তিনি আপনি বলেন জনগণ জনগণের ক্ষমতা উৎস বলে দিলেন এই যে জিনিসগুলো আমি বলতেছি এটাই যে হালালকে হারাম করে দেয় হারামকে হালাল করে দেয় যে আনুগত্য করবে তারা ইবাদত করছে আর যারা এই কাজটা করছে তারা রবের ভূমিকা পালন করছে এইজন্য এই জিনিসে দুইটা শিরক আছে দুইটা শিরক একটা হচ্ছে তাহিদুর রুবিয়াতে শিরক করছে যারা যারা এই হালালকে হারাম করছে আর তাহিদুর নিজের দাতা নিজের দাতা আর যারা অনুসারী তারা করছে তাহিদুর রুবিয়া শিরক একই জায়গাতে দুইটা শিরিক হয়েছে এটা বোঝানোর জন্য রব কেন বানাইলো রব করছে তুমি কথা আমরা এবাদত করি না আদিবনি হাতিমের উদ্দেশ্য ছিল যে এবাদত না করলে রব হয় কি করে তুমি বলছো না তোমরা এবাদত করো কারণ তো মেনে নাও মেনে নেওয়ার কারণে তাদেরকে তুমি রব মানিয়ে নিয়েছো যে রব ওদেরকে রবের স্থানে তোমরা রেখেছো রেখেছি আর তাদের যে হুকুমটা আছে মেনে নেওয়ার কারণে তোমরা তাদের রাষ্ট্র হতে পারে এবং কোন একজন বিচারপতি হতে পারে যারা এই কাজগুলি করছে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আল্লাহ বলছে যে হাত চাটতে হবে চোরের আল্লাহ বলছে পাথর মেরে মারতে হবে আপনার কাছে যা পছন্দ নেই আমি পরিবর্তন করেছেন আপনি একজন তাগুত সত্যিকার অর্থে ভূমিকা পালন করছেন তাগুতের অনুসরণ করছে যারা আপনি যখন পরিবর্তন করছেন রবের আসন আপনি উত্তরাধিকার আইনের মধ্যে ছেলে মেয়ে আল্লাহ দৃষ্টিতে আল্লাহ পাক যেটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে মেয়েদের ডাবল পাবে এই পার্থক্যটা ধরে দিলেন এটা বুঝেছে একটা জিনিস আরো শিক্ষণীয় ভার আছে যে নাসারারা তারা দল যেমন বলেছে আল্লাহ তারা তাদেরকে দল দিন বলেছে তারা তাদের দিন সম্পর্কে জানে না তারা দিন সম্পর্কে না জানার কারণে তারা ইসা আলাহ ইসলামকে রব বানিয়ে ফেলছে আবার তাদের পাদ্রীদেরকে রব বানায় যাচ্ছে দিন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অভাব প্রচন্ড রকম জ্ঞানের অভাব যেমন ইহুদিরা জ্ঞানী এই জন্য আল্লাহ বলছে ওদের মাকদুব আলাই জ্ঞানী কিন্তু জ্ঞান পাচ্ছে আর এরা হচ্ছে একদম পদভ্রষ্ট জানেই না ওরা রসুল আসলাম তাকে বুঝাইতে চাইলেন তুমি নিজেকে নেতা মনে করতেছ অথচ তুমি রুকুসি আনতা রুকুসি আনিকে মিঙ্কা তোমার থেকেও আমি তোমার দিন বেশি বেশি তুমি মেরবা খাও অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ টাকা নিয়ে মানুষে খাইতেছ তোমার দিনে এটা গ্রহণযোগ্য নয় তোমার দিন যদি এটা গ্রহণযোগ্য নয় এটা রসুল জানে ও জানে না সুবিধা আছে তাহলে রসুল বলছেন যে দিনে তুলনামূলক ধর্ম হচ্ছে রসুল কত বেশি পারদর্শী যে ওদেরকে ওইখানে তিনি আটকে দিলেন এরপরে আর কোনো কথা ছিল না আদিব হাতে না তিনি বললেন যে আমার মনে হলো যে এই লোকটা যা বলছে সবগুলো গ্রহণযোগ্য কথা এখন দেখবে তার প্রথম ধাপে এসে আটকে গেছে এরপরে তাকে রসুল আসলে গৃহে নিয়ে গেলেন এবং বাকি প্রশ্ন করলেন এই জিনিসগুলো কিন্তু ইতিহাসে এসেছে এখানে আমাদের যে জিনিসগুলো জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে বর্তমানে আমরা কিন্তু অনেক জায়গাতেই মানুষকে আমরা বলছি না কেউ আমাদের কিছু না অথচ মাঝে কিন্তু বিধান দিচ্ছে কোনো কোনো পীরেরা এবং তারা অনুসারে আনুগত্য করে যাচ্ছে এটা শুধু নয় কোন কোন রাষ্ট্র প্রধানরাও দিয়ে যাচ্ছে এবং আনুগত্য করে যাচ্ছে প্রজারা বিনা বাক্য কোনো কিছু না মেনে মেনে দিচ্ছে এই জাতীয় গুরুকে আলোচনা করে কোন ফেরকা করছে ফেরকা করছে কি যেমন ভারতের যেমন বড় যে সিয়ার আগা খান নেতা তাকে একদিকে মেসে যাচ্ছে সে রব হিসেবে দাবি করছে সে বিধান দিচ্ছে তোমাদের এবছর কিছু করা লাগবে না সেটা করা লাগবে না এই জাতীয় জিনিসগুলো 
শিয়াদের মধ্যে একটা প্রচলন আছে বিভিন্ন ভাবে যখন আইন করে এটাকে সিদ্ধ করা হচ্ছে আমাদের এগুলো থেকে বিরত থাকা উচিত ইমান আমল বিধ্বংসী এগুলো আমল এবং এই যে অবসান যেখানে রাসুল সাল্লাম ওটাকে হঠাৎ বললেন আমরা এরকম প্রতীক গলায় ধারণ করছি না কিন্তু আমাদের নারী পুরুষ অসংখ্য নারী পুরুষকে গলায় বাজুতে কোমরে তাবিজের নামে তাবিজের ব্যাপারে পরিষ্কার বলে দেখেন আমাদের কোনো কোনো দেখা যায় মুসলিম ভাই তার হাতের মধ্যে যখন ওয়াসন এবং আসনা এবং আলসানের পার্থক্য হচ্ছে যখন দুইটা একসাথে আসে দুটো অর্থ ভিন্ন হয় আর দুইটা একটা আসে দুইটা অর্থ দেয় এটা আমাদের ইয়াতে নিয়ে যে এখানে কিন্তু ওয়াসন বলে তিনি স্পেশালি এই দিন প্রতীকগুলিকে নির্ধারণ করেছেন কারণ তার হাতে কোনো ছবি ছিল না মূলত এটা তো অবশ্যই কোনো প্রতীক তামার হোক পিতলের হোক লোহার হোক আমাদের ইসলাম সেটাই বলেছে এবং প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম একজন সম্ভ্রান্ত বংশের আগন্তক যিনি সম্মানের পাত্র বটে আল্লাহ নবী তাকে সম্মান করেছেন কিন্তু मुक्त अकिदा विश्वास अनुशीलन कर चेष्टा कर महान अल्लाह से दान कर وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>